வணக்கம் டியூப் தமிழ் வழங்கும் இன்றைய நாளுக்கான செய்தி சுருக்கம் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளானதாக அடையாளம் காணப்பட்ட பயணி ஒருவர் இன்று அதிகாலை கட்டார் நாட்டிலிருந்து கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளார் ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ச மக்கள் வங்கியின் மூத்த அதிகாரிகளில் அழைத்து எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் இதனையடுத்து நிதியமைச்சர் என்ற அடிப்படையில் மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கு ஏன் அழைப்பு விடுக்கவில்லை என்று மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் தலைவர் அனுரகுமார் திசாநாயக்க கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றினை தடுப்பதற்கான சிறப்பான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தமைக்காக சீன ஜனாதிபதி இலங்கையின் ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்சவுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார் துபாயிலிருந்து இலங்கை திரும்பிய நிலையில் வவுனியா வேலங்குளம் தனிமைப்படுத்தல் நிலையத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டவர்களில் கர்ப்பிணி தாய் உட்பட பத்து பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு சபையின் இரண்டு வருடங்களுக்கான நிரந்தரமற்ற உறுப்பினராக இந்தியா தெரிவாகியுள்ளது இந்தியாவிலிருந்து சட்டவிரோதமான முறையில் இலங்கைக்கு வருபவர்கள் தொடர்பில் உடனடியாக தகவல்களை தருமாறு வடக்கு மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் ஆ கேதீஸ்வரன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் ஆஸ்திரேலிய அரசாங்க நிறுவனங்களின் மீது அதிநவீன இணைய தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன கட்பிட்டி கந்தகுளிய பகுதியில் தேர்தல் சுவரொட்டிகளை விநியோகம் செய்து கொண்டிருந்த ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் வேட்பாளர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் இராணுவத்தினரால் கொல்லப்பட்ட மக்களுக்கு நீதி கிடைக்கும் வரை தொடர்ச்சியாக போராடுவோம் என்று அனைத்துலக மனித உரிமை சங்கத்தின் ஜெனீவா பிரதிநிதி சீவரத்தினம் கிரிதாசன் தெரிவித்துள்ளார் சீன பொருட்களின் இறக்குமதிக்கு கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக இந்திய மத்திய அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது முன்னாள் அமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள ஆட்ட நிர்ணய சதி குறித்து தொடர்ச்சியாக விசாரணைகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று நாமல் ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் உலகளாவிய ரீதியில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை எட்டு தசம் ஐந்து மில்லியனை கடந்துள்ளது மரணமானவர்களின் எண்ணிக்கை நான்கு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தை கடந்துள்ளதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன இலங்கையை பொறுத்தவரையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆக உயர்வடைந்துள்ளது மரணமானவர்களின் எண்ணிக்கை பதினொன்றாக காணப்படுவதாக சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது இவை தொடர்பான விரிவான செய்திகளுக்கும் முந்தி கொண்டு எமது செய்திகளை அறிந்து கொள்ளவும் டபிள்யூ 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 டோட் டியூப் தமிழ் டோட் ஏற்றமணிமங்களுடைய இணையதளத்துக்குள் பிரவேசியுங்கள் வணக்கம்